ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు ప్రతి మనిషి కోరుకునే సుఖవిరోచనం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం మనందరం మోషన్ వెళుతున్నాం నాకు వెళుతుందండి రోజు నాకు పర్లేదండి నాకు సుఖవిరోచనమేనండి నాకేం మలబద్ధకం లేదని అందరూ అంటుంటారు నేనంటాను నూటికి తొంభై తొమ్మిది మందికి మలబద్ధకమే సుఖవిరోచనం అనేది ఎవరికో నూటి కోటికి ఎప్పుడో ఒకసారి అవుతూ ఉంటుంది అలాంటి సుఖవిరోచనం అంటే ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు ఎప్పుడు ఊహించుకోరు కదా అంచేత మీకు వెళ్ళేది సుఖవిరోచనం కాదని నేను అంటున్నాను కానీ మీరు వెళ్ళేది సుఖవిరోచనం అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ సుఖవిరోచనం అంటే నిర్వచనం నేను చెప్తాను అసలు దీని గురించి ఎప్పుడు ఇట్లాంటి విషయాల్లో ఎవరు మీకు ఎక్కడ చెప్పు ఉండరు ఏ పుస్తకాల్లో ఉండదు అలాంటి దాని గురించి నేను సుమారుగా రెండు వందల పేజీల పుస్తకం సుఖ విరోచన గురించి రాశాను ఒక పది గంటల సేపు మోషన్ గురించే నేను టీవీ ఎపిసోడ్స్లోను కొన్ని వేల ప్రసంగాలు బయట పబ్లిక్ చేయటం జరిగింది మరి అలాంటి సుఖ విరోచనం అంటే ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి తెలుసా మీకు దొడ్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్న వెంటనే ఫస్ట్ మలము రావాలి మలం వస్తుండగానో మలం అయిన వెంటనో మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది మూత్రం అయ్యేసరికి సంతృప్తి కలగాలి మల ద్వారం ముడుచుకోవాలి కడిగేసుకో అనే ఫీలింగ్ మీకు రావాలి ఆ మోషన్ అంతా కూడా ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఒక డస్ట్బిన్ తిరగేసి పడేసి ఎట్లా అంటే టక్కన ఎట్లా పడుతుందో ఒక కుప్ప పడినట్టుగా అట్లా ఐదు సెకండ్లో నాలుగు సెకండ్లో మూడు సెకండ్లో లేకపోతే ఏడు సెకండ్స్లో ఇట్లా మోషన్ అంతా పడిపోవాలి అలా పడిన తర్వాత మూత్రము లేకపోతే అది పడుతుండగానే మూత్రం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రెషర్ని బట్టి ఈ పని అంతా అవటానికి ఐదు సెకండ్లు పది సెకండ్ లోపే ఇక యూరిన్ అవటానికి క్వాంటిటీ సంచులు ఎంత ఉన్నదాన్ని బట్టి అది అర నిమిషం పట్టచ్చు నిమిషం పట్టచ్చు యూరిన్ అయ్యేసరికి సంతృప్తి కలుగుతుంది కడిగేసుకోవాలి వచ్చేయాలి ఇది సొక్క విరోచనం అంటే అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సుఖ విరోచనానికి అసలు మనుషులు ఎవరికీ వెళ్ళదు పశు పక్షి అదలన్నిటికీ అలా వెళుతుంది ఎగ్జాంపుల్కి చూడండి ఆవు పేడేస్తుంది ఒక నాలుగైదు కేజీల పేడని ఐదు సెకండ్లో దులిపోతలు పడేస్తుంది చూడండి ఒక్కసారి అట్లా కుప్పలా పడిపోతుంది మల ద్వారా ముడుచుకుపోతుంది మళ్ళీ రెండు గంటల దాకా రాదు దానికి వచ్చింది అంటే ఐదు సెకండ్లో వదిలేస్తుంది పక్షులు ఏంటి ఇతర ప్రాణులు ఏంటి జంతువులన్నీ చూడండి మోషన్ వెళ్ళటానికి అట్లా సెకండ్స్లో వెళ్ళిపోతాయి ఇది సుఖ విరోచనం అంటే మనము వెళుతున్నాం దాన్ని సుఖ విరోచనం అనుకుంటే ఎట్లా చెప్పండి ఇది సుఖ విరోచనం అంటే ఈ సుఖ విరోచనం అనేది మీకు రోజు అవ్వదు ఎప్పుడో నూటి కోటికి ఒకసారి అవుతుంది దాన్ని నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా జాడించి అంటే ప్రతిరోజు జాడించి వెళ్ళాలి మీకు ఎప్పుడైనా చిన్నప్పుడు రోజులు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇప్పుడు చెప్పే ఏడెనిమిది నిమిషాల ఎపిసోడ్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా వినండి మంచి రెండు జోకులు చెప్తా చాలా బాగుంటాయి ఇవి మీరు ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి చదువుకుని రోజులు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి అందరూ స్కూల్ నుంచి రావటంతో బ్యాగ్ అటు పడేసి ఆడుకోవటానికి ఐదారేళ్ల పదేళ్ల కాలనీలో పిల్లలందరూ ఒక చోట చేరుతుంటారు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అట్లా ఆ ఏజ్లో ఆడుకునేటప్పుడు ఎవడికో ఒకడికి మోషన్ వస్తుంది ఆటను ఆపటం ఇష్టం లేక ఆ మోషన్ ఒక పక్క వస్తున్నా కానీ ఆపుకు మరీ ఆడతా ఉంటాడు ఇంకా ఐదు పది నిమిషాల్లో అది పైనుంచి బాగా కిందకు చేరి ఇక కొంచెం లేట్ చేస్తే లాగులో పడిపోతుంది అన్నంత ఊపు వచ్చేస్తుందండి ఇక అతనికి ఇంకా అప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే ఒరే ఉండండి రా నాకు అర్జెంటు ఇప్పుడే వచ్చేస్తానని అక్కడి నుంచి ఇక పరిగెడతాం మొదలెడతాడు ఎందుకంటే నడిస్తే కుదరదే కది ఆ పరిగెట్టేటప్పుడు అతని ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి తెలుసండి ఆడుకునే దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఇల్లు ఆరు ఇళ్ళు దాటి వెళ్ళాలి అందుచేత ఇక అతను పరిగెడుతూ ఒక పక్క మొలతాడి తీయటం ఎందుకంటే లాగు మీద వేస్తారు జారిపోకుండా గుండీలు తీయటం లాగు తీసి ఇసిరేస్తాడు ఇక డ్రాయర్ తీసి ఇసిరేస్తాడు ఇక దొడ్డు దాకా వెళ్ళేసరికి అన్నీ ఇసురుకుంటా వెళ్తాడు ఇక ఆ టొక్కాలు ఈ టొక్కాలు పెడతాడు ఇక కొంచెం వంగటం మొదలవుతుందో అది మొదలవుతుంది కింద కూర్చునేలో పడిపోతుంది పెద్ద మోషన్ ఒక్కసారి అంతా జాడించి ఒక డస్ట్బిన్ తిరగేస్తే పడినట్టుగా పడిపోతుంది అది సొక్క విరోచనం అంటే ఎప్పుడో నోటి కోటికి ఒక్కసారి మనకు వెళ్ళింది కానీ రోజు అలా వెళ్ళాలి అర్థమైందా నిజంగా అలా వెళ్ళినప్పుడు ఉంటుందండి సుఖం ఇక 
వెళ్ళి అసలు కూర్చుని కూర్చోక ముందే టపక్కన పడిపోతుందే అది అసలైన సుఖం అంటే ప్రతినిత్యం అలా అవ్వాలి మరి మీకు అవుతున్నదే ఆలోచించండి ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి అలా అవ్వాలంటే నేను ఎప్పుడన్నా ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు రోడ్లు పక్క ఉంట బస్సుల్లో లేకపోతే కారులో వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తే చాలా చోట్ల పల్లెటూళ్ళలో పక్క అమ్మట వచ్చి కూర్చుంటారు చూడండి అటు కూర్చొని ఇటు కూర్చొని అటు యాంగిల్ పెట్టి ఇటు యాంగిల్ పెట్టి ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పావుగంట అక్కడే కూర్చొని ఉంటారు చూడండి ఆ కాస్త కిందకి దిగటానికి ఎన్ని భంగిమలు ఎన్ని వంక టెంకర్ చేస్తలు అక్కడ ఇక పాపం కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు అటు కదిలేవాళ్ళు ఇటు కదిలేవాళ్ళు ఏంటి ఆ చెడుని విసర్జించడానికి అలాంటి చెడు ప్రదేశంలో అందరు వెళుతుంటే మనం చూస్తుంటే కూడా పది నిమిషాలు పావుగంట ప్రదర్శన చేస్తున్నామంటే అక్కడ ఏం కర్మ అండి అది ఆవు పేడేసినట్టు మనకెందుకు వెళ్ళదు మోషన్ అని నాకు ఆలోచన ఒక ముప్పై ముప్పై రెండు ఏళ్ళ క్రితం ఒకసారి కలిగింది నాకు నాలుగు మూడు నిమిషాలు పట్టేది అంతకుముందు పది నిమిషాలు పావు గంట ఎప్పుడు ఉండేది కాదు మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు కానీ ఆ మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలు మనకెందుకు అసలు ఆవు పేడేసినట్టు మనకు ప్రతిరోజు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలని నాకు నేను ఇక ప్రారంభించాను ఆ టెక్నిక్ ఏదైనా తెలుసుకోవాలని ప్రారంభిస్తే ఒక మంచి టెక్నిక్ తెలిసింది అదే మీకు మన ఆచారాల్లో ఉన్న టెక్నిక్ రేచిన వెంటనే మంచం దగ్గర రాగి చెంబు పెట్టుకుని ఉండేవారు కదా నైటే ఆ చెంబు నీళ్లు గట్టకట తాగేసి చెంబు పట్టుకుని కాలువ గట్టుకు వెళ్ళేవారు ఈ నీళ్ల తోపుడు మలాన్ని తోసేది ఈ నడిచేటప్పుడు అండి చెంబు పట్టుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఈ పని వాళ్ళే కనపడతారు అందుకని మైండ్ ఇక దాని మీదే ఉంటుంది అంచేత కాలువ గట్టుకు వెళ్ళేసరికి జరిగిండేది అక్కడ టపక్కన పని అయిపోయేది మళ్ళీ చెంబు పట్టుకుని వచ్చేసేవాళ్ళు అంత సింపుల్ ప్రక్రియ పూర్వం నుంచి కానీ అలాంటిది ఈరోజులు యటాచెడ్ దొడ్డు ఉంది ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నాం అసలు ఎప్పుడూ రావట్ల అది మన పరిస్థితి కోట్లు డబ్బులు ఉంటాయి మంచి ఇంద్ర భవనాల లాంటి భవనాల్లో జనాలు ఉంటారు కానీ దొడ్డులోకి వెళితే నరకం కనపడుతుంది కొంతమందికి అక్కడ కళ్ళమ్మట నీళ్ళు వస్తాయండి మీ అందరికీ వచ్చి చెప్పరు కళ్ళమ్మట నీళ్ళు వస్తాయి నాకని ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల మంది ఇట్లాంటి వాళ్ళ సలహాలు కోసం నా దగ్గరికి వస్తే నేను విని ఉంటాయి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఎపిసోడ్స్ వినో నేను రాసిన పుస్తకాలు చదివో నా ప్రసంగాలు వినో ఎందుకంటే నన్ను పర్సనాలకు కలిసి ఇలాంటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు అలాంటి సుఖ విరోచనం అనేది అసలు ఎక్స్పీరియన్సే ఉండదు మనిషికి నోటి కోటికి ఎప్పుడో జరుగుతుంటుంది కానీ మనందరం చూస్తే రోజు వెళుతున్నాం కొంత వెళుతుంది అంతే రోజు ఒకసారి వెళ్తే దొడ్లోకి ఆ సుఖ విరోచనం అనుకుంటున్నారు తప్పది దొడ్లోకి వెళ్ళటం వేరు ఖాళీ అయ్యేటట్టు వెళ్ళటం వేరు అది తేడా మన మలం ప్రేగులో కేజీ నుంచి రెండు కేజీల మోషన్ కూడా రోజు వెళ్ళే వాళ్ళకి ఉంటుంది తయారైనప్పుడు పల్చగా గుజ్జు గుజ్జుగా అట్లా తయారవుతుందండి కానీ అంత మోషన్ కూడా సగం వెళుతున్నాం మనం మిగతా సగం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్తాం అందుకని మీరు ఈరోజు వెళ్ళిన మలం నిన్నటిది కాదు మొన్నటిది ఎక్కువ మంది వెళ్ళేది భారతదేశంలో అది అమెరికాలో అయితే ఈరోజు వెళ్ళింది మూడు రోజుల క్రితంది ఈ లోపు అది డ్రై అయిపోయింది గట్టిగా అయింది ఇక జరగదు కాబట్టి సుఖ విరోచనం అంటే వెళ్ళినప్పుడు తక్కువ టైంలో అట్లా వెళ్ళిపోవాలి రోజంతా ప్రయోగుల్లో ఉన్న మలం నెక్స్ట్ డే తినే లోపు ఖాళీ అవ్వాలి ఇది సుఖ విరోచనం మీరు ఇంట్లోంచి డస్ట్బిన్ తీసుకెళ్తారండి మున్సిపాలిటీ వారి ఒక సిమెంట్ తొట్లు ఉంటాయి కొన్ని నీళ్ళకి కలిపి అట్లా పెడతారు కదా ఈ డస్ట్బిన్ తీసుకెళ్ళి ఒకసారి తిరగేస్తారు పడుతుంది కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసండి డస్ట్బిన్ తిప్పు చూసుకుంటారు మొత్తం పడిందా ఇంకేమైనా మిగిలిందా అని అడుగుని కొంచెం అంటుకుని ఇంకా కనపడింది ఎంత ఉంది ఇంకా బాగా ఆ డబ్బాని తీసుకెళ్లి ప్లాస్టిక్ డబ్బాని ఆ సిమెంట్ తొట్టుకి ఇట్లా కొడతారు ఒక్కోసారి రాలి పడుతుంది ఒక్కోసారి ఇట్లా కొట్టినా అది ఊడదండి రెండు రోజులు నిలవ ఉంచినప్పుడు అంటుకుపోతుంది దాని ఇంటికి తేరు కదా అటు ఇటు చూసి ఒక పుల్ల ఎత్తుక్కుంటారు ఎక్కడన్నా ఆ పుల్ల పెట్టి కొంచెం ఇట్లా గెలికి అది మొత్తం అక్కడ రాలగొట్టి ఇంటికి తీసుకొచ్చి కడిగి బోర్లు ఇచ్చుకుంటారు డస్ట్బిన్ ఆ నీరంతా పోయాక మళ్ళీ ఇటు మొదలెడతారు డస్ట్బిన్ పూర్తిగా ఖాళీ అవ్వాలా ఏ రోజుకి ఆ రోజు డస్ట్బిన్ పారేయాలా మీ మలం ప్రేగు మాత్రం ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఖాళీ అండి సెప్టిక్ ట్యాంకులు అన్న నాలుగేళ్ళకి ఐదేళ్ళకి ఒకసారి తోడు ఖాళీ పెడుతున్నారు తప్ప మీ మలం పేగ ఒక్కసారి కూడా ఖాళీ అవ్వదు నోటికి నూరు శాతం మందికి ఇది ఖాళీ అవ్వదండి కారణం ఏంటంటే ఆ స్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకు నేను ఇట్లా చెప్పగలుగుతానే విషయం అంటే నేను రోజుకి రెండు సార్లు తింటా కానీ మూడు మోషన్లు రోజుకి వెళ్తా నాకు స్పూన్ మోషన్ కూడా రేపు రొద్దు నేను మళ్ళీ తినేలోపు మిగలదు తాగిన నీళ్ళు తాగినట్టు మాకు కర్లేటర్ కిందకు వచ్చేసి 
ప్రేగులు కడిగినట్టు ఎట్లా అంటే డస్ట్బిన్ కడిగి బోర్లు ఇస్తే ఎట్లా అయిపోతుందో కంప్లీట్ మీటర్నర పడు ఉండే మలం ప్రేగు మీరు గీకుదామన్నా మలం ప్రేగులో ఒక స్పూనును మలం కూడా మిగలదండి అంత క్లీన్ అవుతుంది అలా క్లీన్ అయ్యే టెక్నిక్ ఉంది ఇది మీకు తెలియాలి అందుకని మలాన్ని స్టాక్ అక్కడ పెట్టారా కేజీలు కేజీలు మూడు కేజీలు నాలుగు కేజీలు ఐదు కేజీలు కొంతమందికి అరబక్కేటడు మలం ఉంటుందండి కొప్పల కొప్పలు నల్లగా ఉండలు గెడ్డలు కంపు ఎంత కోడి గుడ్డ సైజు ఉండలు కట్టేస్తాయి అండి కొంతమందికి ఏలు పెడితే కానీ రావు ఉండా పెద్దది గేటా చిన్నది డెలివరీ ప్రాబ్లం ఏలు పెడి తెస్తారు అంచేత ఇలాంటి స్థితి నుంచి మీరు బయట పడాలి అంటే అవగాహన కావాలి అంచేత సుఖ విరోచనం అవటానికి నీళ్ల టెక్నిక్ నేను చెప్పింది కాస్త అలాంటి ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి చక్కగా ప్రయత్నం చేయండి ఆహారం మంచిగా తినండి మలం ప్రేగులో ఉన్న దోషాన్ని అంత కడగటానికి ఎనిమ డబ్బా పెట్టి మొత్తం ఖాళీ చేయండి మరీ ట్రబుల్ ఎక్కువ ఉంటే మన ఆరోగ్యాలయంలో ఫిఫ్టీన్ డేస్ బాడీ సర్వీసింగ్ క్యాంప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్యాంపులో పదిహేను రోజులు చేరారంటే కొంతమందికి దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం ఉండి అస్సలు ఆకలవదు నాలుగు రోజులకి మూడు రోజులకి ఉండలు వెళ్తారు కదా అలాంటి వారికి ఒక నెల ఉంటే ఉపవాసం పెడతారు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది కొత్త మలం తయారు కాదు తినలేదు కాబట్టి పాత మలనంతా ఎనుమ కాలం తెరిపైన మిషన్తో క్లీన్ చేసేసి మొత్తం సెప్టిక్ ట్యాంక్ తోడినట్టుగా ఖాళీ చేసేస్తారు సైలెన్సర్ ఊడ తీసి కాల్చి కోసి రాళ్ళ కొడితే ఇంత వస్తుంది లోపల కార్బన్ అలాగే మీ మలం ప్రేగులోంచి వచ్చే మలం చూస్తే మీరు దడుచుకుంటారు అసలు అంత వేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అలా తట్టిడి తట్టిడి స్టాక్ లోపల పెట్టి పైకి మనం చక్కగా పౌడర్లు కొట్టి సెంట్లు కొట్టి ఇస్త్రీ బట్టలు కట్టి టక్ కొట్టిక్ అంటూ భలే చేడామని అవుతుంటాం అందుకని వేమన గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ చూసి ఒక పద్యం రాసి పెట్టేశారు కాంత మేను చూసి కలవడపడదురు కడుపులోని రోత గానలేరు ఇంత రోత బ్రతుకు ఈ దేహమేలేరా విశ్వధాభిరామ వినురువేమా పైకి అమ్మ ఎర్రగా రంగు బోలే ఉంటే అబ్బా హాహ ఊహో అనుకుంటా అట కడుపులోని రోత గానలేరు ఆవిడ ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి దొడ్లో కొడింది ఎవరికి తెలుసు ఇంత రోత బ్రతుకు ఈ దేహమేలరా విశ్వధాభిరామ వినురవేమా అంచేత పైకి పరిశుభ్రంగా ఉండటం మంచిది కానీ లోపల పరిశుభ్రంగా ఉండటం ఇంకా మంచిది ఆరోగ్యానికి మీరు పైకి ఎన్ని పరిశుభ్రత సంబంధించిన విషయాలు ప్రయోగించిన పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని మీరు పొందలేరు లోపల ప్రేగుల్లో ఖాళీ చేసి హెల్దీగా ఉంచేటట్టు మలం ప్రేగు నుంచుకోండి హెల్ప్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు బాగా పెరిగి హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియాలు అనేది తగ్గిపోయి మంచి రక్షణ వ్యవస్థ మీరు ఉంటారు అంచేత సుఖ విరోచనం నాకు అవ్వాలి ఆ ఏడు లక్షణాల మలబద్ధకానికి సంబంధించింది నాకు ఉండకూడదు ఇది సుఖ విరోచనం నాకెందుకు అవ్వకూడదని మీరు ప్రయత్నం చేయండి అవ్వపోతే అడగండి అంచేత మనం ఏదో తెలుసో తెలియక అనేక తప్పులు చేస్తున్నాం అయినా రెక్టిఫై చేసుకోపోతే ఎలా చెప్పండి ఏదో నడిచిపోతున్నా జీవితం అనుకుంటే ఎట్లా అంచేత ఇలాంటి మంచి విషయాల పట్ల కాస్త శ్రద్ధ పెట్టాలని పిల్లలకు కూడా ఇలాంటివి చిన్న చిన్నప్పుడే నేర్పించేస్తే వాళ్ళకి లైఫ్కి ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్లు అవుతుందని తల్లులకి తండ్రులకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం